Good evening, everyone. Hello, hello. I'm sorry, but I was <laughs> uh, fixing evening, something on here. Hello, hello, hello. Good to see you. Good to see you, Oved, Quindy. Uh, hello. Carlos. Hello, hello. Good evening. Good evening, Henry. Good to see you here. And I can see Carla also. Thanks for being over here. Night. Okay, good evening. Hope you are having a great time. Okay. Hope. Yeah. Okay, hope you, you are okay. Um well let us wait a little bit so that we can have some more participants. And meanwhile, I will let you know. Let me see if Carla is missing something here. Let me see. It's because I have been checking your activities. And uh, my goodness, okay, I need to check something here. Uh, Carlos Jose is not over here. Denise, Edwin. Yes, I'm here. Uh, Carlos Jose. Tell me. Uh, you are missing the final test. Yeah. Yeah, right. You haven't finished it. Yeah, I finished it. Have you did it? Todo. ¿Cuándo lo terminó? Right now. Ah, right now. Okay. Sí, es que no lo visualizaba acá. Yep. Yeah, okay. yeah. Denise is the miss here. Well, I, I will I will ask for it later. Yeah, so that everybody can see what's going on with the activities. Remember, tonight is the last class, okay? With me, of course, right? So next later you will continue having classes, but with another uh, facilitator, with another teacher. Uh, let me see tonight. Uh, we're in church of uh, recovering some time, right? So two hours, and uh, we uh, we are um, going to have some review about uh, present simple and about the activities that we usually do during the week. Uh, I don't know if you if you remember about uh, your typical week like. Do you remember about that topic? What do you usually do in the morning? So if you do me the favor to activate camera, please, Wendy, Henry, uh, Daniel, and everybody, that would be really nice. I will appreciate it. Carlos, do me the favor to activate your cameras please. Oh. Thank you. Now that's better, Carlos. Thank you. Well, uh, your typical quick like. Your, your typical quick like. We're gonna take advantage of these two hours, and we're gonna uh, we're going to uh, complete the if a, a a form that we will that we were sent or somebody sent today to us so that we can complete it, right? Well, we are going to start with the with the activities. Oh my goodness! Let me see. Hey, I closed it, but it was not my my fault. Well, that's that's better, right? Thank you, Carlos. 
And let me see, because I, I, I had, okay. No, yes. Thank you, Jose. Uh, oh, well, sorry. Thank you. Uh, Henry, I hope to see you soon. Hello, Jennifer. Welcome. Okay, now that's better, Henry. Good to see you there. Hope you have your cup of coffee. Bet you. <laughs> Tonight is the last night, right? Like we are going to see each other. And well, I hope you, I don't know if you are on vacation time now. Are you on vacation now? Are you on vacation time now? No, you're still working, Wendy? Mm, okay. What about you, Carlos? Vacation I'm time? Vacation. vacation time. Vacation time. Yeah. What about you, yeah. Robert? <laughs> you have no vacation time. Uh, no. All the time. Dear. From Monday through Sunday. No vacation time during the year. Wow. What about you, Henry? Do you, do you have vacation time now? Yes, teacher. Excellent. Right? So it's, you deserve it. I mean, everybody deserves some uh, relaxing time. What about you, Luis? Good to see you, Luis. Hello. <laughs> yes, ahorita acabándome de conectar, pero ya estamos aquí. Listos. <laughs> Wendy. No, Wendy, I mean, you know, something that I really admire about Salvadorian people is that we are we are a, a hard working people. En realidad, este, los salvadoreños siempre nos hemos caracterizado por eso, ¿verdad? Porque somos muy trabajadores y nos gusta salir adelante. Y si eh, nos toca, pues, dar la mía extra, como decimos, pues, la damos y seguimos, ¿verdad? Entonces, Para los que están en vacaciones, pues excelente, que disfruten. Y para los que no, pues también hay que disfrutar, ¿verdad? Del trabajo. Se puede disfrutar del trabajo y este descansar cuando, cuando se pueda descansar también. Pues ahora nos tocó ya la última sesión. Y este vamos a hacer un repaso del presente simple. Si ustedes se recuerdan, eh, hubo un momento en donde yo les pedía que nos hicieran una presentación de cómo es su, una, las actividades en una semana normal en sus vidas. Entonces, por ahí vamos a trabajar ahora. Vamos a ver este, algo de gramática. Pero eh, también voy a solicitar, como es lo último, la última sesión, que den lo mejor de ustedes. Lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Y... Uh, además de eso, pues creo que ya recibieron un, un formulario, ¿verdad? Que también debemos de llenar. Que es un, prácticamente una encuesta de satisfacción que nos vamos a tomar los últimos minutos de la sesión para que podamos completarlo. Yo lo voy a compartir acá. Manténganlo abierto desde ya para que pues este, vayamos viendo ahí algunas cosas, ¿verdad? Ustedes, pues, lo, pues son, nada más yo lo voy a ir leyendo y ustedes lo van a ir completando. Nadie más que ustedes va a ver esa información, ¿ok? Uh, let me see. Eh, teacher, teacher, perdón, perdón, me, me perdí un momento porque como acabo de llegar, fui a traer el bolígrafo y todo. Este, lo que, ¿qué, qué fue lo que mencionó a, a, ahorita de último? No, no, que al final vamos a llenar este formulario, les decía yo a todos. Un formulario es una encuesta de satisfacción que debemos de llenar todos, ¿verdad? Y, eh, por supuesto, el único que va a estar compartiendo soy yo y ustedes nada más pues van completando lo que, lo que vamos a ir este, observando. Only okay. excellent. Ok. En, all, en todas las toda la encuestas. Sí, la vamos a completar toda. Let me see. No sé por qué se me cierra este documento. 
Vean. No, yes. Okay. Well, uh, you know, this is a book. Hey, actually, we finished with all the activities, right? No, no me lo creo, pero casi que todas las actividades las terminamos, ¿verdad? Well, well fantastic. Okay, she makes many phone calls. No. I need to, they need to cover the daily activities. So that we can have some review about this. Yeah, this is, this is, we are just getting there. Uh -oh. Yeah, so here we have some, some of them. And, well, but before getting there, uh, I think it's very, if, if we make, um, make some review. Yeah, but it's very, uh, can you see, can you see the info here? Can you see the info about this, this activity? We talk about it, right? So we talked about it. And tonight, well, we're going to see what's going on with it. Uh, there's a preparation time here. We did it the last time, right? So uh, we're going to go and, and see what's going on over here. So. Let me see. We were discussing about different different uh, occupations and also about different professions, right? So I have one over here that says, for example, what is the activity of this person? Dentist. Uh, she is, okay, she is a dentist. Okay, let us try, let us let us try to provide complete sentences. What about this person? She is a, a teacher. She's a teacher. She She's a teacher. Now, what about this lady? She's she is a, a doctor. doctor. She's a doctor. Pretty good. What about this guy? He is a salesman. You yeah. have a police oh. officer, pilot, shop, assist uh, shop, assistant. shop assistants. Okay, let's see. Shop assistants. What about this guy? Pilot. He's a pilot. He is a, a pilot. He's a pilot. All right. And what about this person? She's she a, a nurse. She's a nurse. What about this guy over here? He's a police officer. He's a police officer. All right, he's a police officer. And finally, we have? She's a cleaner. Yeah. She's a cleaner, right? She's a cleaner. Okay, so we finish and we did it, right? So we got, you see, you have learned a lot. <laughs> you learned it, but you learned it quite well. Mira como aprendieron vocabulary. Okay, now. Uh, let us see what's going on. Who can tell me what a dentist usually does? What does a dentist do? What does he do? What's his his activities? What are his activities? What What do you think a dentist uh do during during his day, for example? What does he do? What does a dentist do? What is, what is, what, what are the, tell me only one activity a dentist does, only one. What does a dentist do? What does a dentist do? You can, you can look for, for it in the internet, right? So if you don't, if you don't remember, look for it. What does a dentist do? Activity, activities a dentist uh, does in, in his, in his job. In his or her job.
Uh-huh. Okay, people, what does a dentist do? Do you get it? Tell me, what does a dentist do? What does a dentist usually do? Uh, extraction of things and dental clinics. Uh, okay, he checks uh, the people's teeth, right? What about a teacher? What does a teacher do? What does a teacher do in his job or in her job? In this case, it's a, there's a lady in the picture. What does a teacher do? What does a teacher do? They can instruct in various subjects and across different learning levels. Exactly. The possibilities of teacher include as speaking in grading homework. <laughs> Exactly, you know, being a teacher is not that easy, right? They teach during the day and they they, they check the homework assignment during the night. <laughs> what about a doctor? You can tell me uh, about the activities of a doctor. What does a doctor do? Look and check it in the internet. Go and check it if you don't know. Uh, diagnostic, diagnose and treat disaster in good and other health disorder after carrying out the respective medical checkout and physical evaluation. Okay, a doctor evaluates a physical condition of a person. Good, good, Carlos. I really like that definition. What about a shop assistant? Shop assistant. What are the activities uh, that a shop assistant usually do? Mm -hmm. Shop assistants. Assistant responsibility includes reading customer, processing sales, transaction, and visual merchandising. Exactly. Hey, that's the, their, their journey is quite difficult, right? Yeah. Have a lot of physical physical uh, activities, as you can see over here. Yeah. What about a pilot? Activities a pilot do, a pilot does during his job, his job activities. But what are the activities that he he does? Uh -huh, who can tell me about it? A pilot. What does a pilot do in his job, his or her job? Manage the control control aircraft together the fly the fly fly a a clarity flyway to prestation portal of pattern. Exactly. Uh, a, a pilot uh, helps automatic very quickly uh, do the distance. Is this guy? Okay, thank you very much. You know, a pilot. It seems to be very comfortable there, right? And it may be, but at the same time, don't you think it's kind of dangerous to be in the cabin? <laughs> yeah, I, 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 I really, I, I really don't like to to be there. I wouldn't like to be there. What about the activities of a nurse? It's encompass. Autonomous and collaborative care of people of all age, family group, 
communicate, sit or well, and the other city. City. Exactly. Exactly. She actually is the one who cares uh, for people who are sick. Uh, what about a police officer? What are the activities of a police officer? I remember you had an al you have an album, right, of, of proficiency and occupation. I, I hope you still have it. Okay. According to my uh, health, okay, um, a place in our house safe. Okay, they are in charge of uh, keeping safety in the town safe, you know, and protect people. What about the cleaner? What about the cleaner? We mm -hmm. all back home. Was some polished flower for tour and other belong in facility building bus, tram, try and plant, make big beds, clean bathroom, and support tall, tall way and real in IT. Yeah, actually, she's the one who takes care of a, of a building, right? So she maintains everything clean. That's her job, right, actually. Well, uh, as you can see, um, you, 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 uh, when, when you were spoke, when you were speaking, you uh, mentioned some activities they do. Okay, in there, we, we use the simple present tense. Okay, uh, I want you to read this part, okay? Because we're going to have a dictation practice, okay? So do me the favor to read it, people. Can somebody read the, the letter A? Letter A? Can somebody read this part? And tell me, where is the... Where is the the present simple over here? You will tell me where is the simple present, people. Well, I will mention some of you. I think it's very Jennifer. Can you please do me the favor to read the first the first part of the audio? I mean, this is the transcript. Can you read this part? Uh, me. Henry, Henry, do you want to help me? A word on Saturday and the and the school holidays. Saturday arts boys. Because a uh, cats will every go shopping or shop say clothing and accessories for men women and children a work in the children's department a uh, ain't can be crazy. So many but hate boots food. That's funny, right? Thank you very much. Uh, who can tell me about present simple structures in the in the first in the first part of the script? Present simple.
Okay, give me one second, please. Give me one second, because I have a lot of hearing. She tells me that's important to go over the, the savvy. Vamos a completar. Vamos a hacer una pausa. Ok, y vamos a trabajar en la encuesta. Permítame un momentito. Aquí está. Aquí mismo la tenía. Vaya, este, ayúdenme por favor eh, revisando sus correos e ingresando a la encuesta de satisfacción inglés corporativo. Vamos a ir leyendo. Bueno, voy a ir leyendo y ustedes van completando ahí la encuesta. Solo me, me dicen cuando ya están listos. Um, teacher, uh, I don't know, uh, mi correo no me ha caído. ¿No ha caído su correo? Oh, es que, bueno, quizás ha de ser porque... En WhatsApp un... lo enviaron. O en WhatsApp. Ajá, ahí en el grupo está. Oh, oh, ah, sí. Very good. Very good, Edwin. Ahí encuentran en enlace, ¿cierto? En WhatsApp lo compartieron. Como ustedes pueden leer ahí las indicaciones, dice, atención, encuesta de satisfacción. Insafor solo aceptará una vez este proceso. Tener cuidado con la información ingresada. Punto dos, al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Punto número tres. Ver indicaciones en este video. Recuerde que la encuesta la llenará con su facilitador. Este mensaje lo enviaron eh, muy temprano para que ustedes pudieran este, poder ver el video. Eh, yes, thank you, teacher. Ya, sí. ya, ya estoy metido en, en la encuesta. Solamente para que usted nos diga ahí los pasos. Pero ok. Yo... Uh, el, el orden de inicio, pues ahí está también en el mensaje. Para los que están preguntando ahí cuál es el orden de inicio, ahí está en el, en el mismo eh, mensaje que compartieron. Orden de inicio, nombre del proveedor, el, el que se capacitó. O sea, su nombre, nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. Por ahí compartieron ya el, el, el orden de inicio, ya lo, ya lo pusieron aparte. Miren. Voy a ver si lo puedo copiar yo acá. Creo que ya lo coloqué, sí, aquí está. Vaya, se lo voy a compartir en el chat por si alguien tiene dificultades de copiarlo del WhatsApp. Ahí está. Bueno, iniciamos. Yes, yes, I do, teacher. Vaya, este. Por ahí les pide nombre completo, correo electrónico, un número de celular, eh, que, que completen con femenino o masculino, según el caso, departamento de residencia, municipio de residencia. Sí, lo siento, Edwin. 
eh, eh, yo, yo dije mal, es que en realidad el mensaje cayó acá en WhatsApp. No, no fue al correo, sino que fue acá directamente al WhatsApp. Empresa donde usted trabaja, nombre del proveedor con el que se capacitó. Nombre del curso. Y ahí pues ya vienen aspectos más eh, no, directos. Nombre que... del proveedor, ¿cuál sería? Inglés cooperativo. Sí, sí. Okay. Nombre del curso. Inglés básico. Sí, inglés básico. Por ahí están compartiendo eh, la compañera Flor datos específicos como nombre del proveedor, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Sería inglés principiante módulo 1. Módulo 1, exacto. Teacher. Eh, donde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. Eh, pone inglés corporativo. Regal International S.A. D.C.B. Por ahí está en el, en el WhatsApp. También lo han colocado. Listo. Gracias. Oh, por aquí lo está, ya lo puso también Flor acá en el, en el, en el chat. Miren. Gracias, Flor, por su amabilidad. Aquí lo, aquí lo coloco, quiero ver. Sí. Ahí nos está ayudando Flor. Partiendo de, de, de las valoraciones... En el número 11 en adelante, pues ya ustedes lo contestan con, con tiempo. Y pues en realidad no es muy larga. ¿no? Aquí vamos a ir bien. Ok, Wendy, creo que ya lo terminó, ¿verdad? Hola, buenas noches, Enrique. Eh, solo una consulta nomás. Dígame. Eh, para los participantes que no saben cuál es su razón social, eh, les puede apoyar usted. Usted tiene la información en el control de asistencia, pero individual, no así eh, que todos lo vean. Ah, gracias. Permítame, Pops. Voy a dejar de compartir. Eh, teacher. Diga, Luis. Eh, perdón, perdón. Eh, que la fecha en que iniciamos, ¿verdad? Que fue el 3, ¿verdad? 3 de abril. Eh, no, el 3 de... de... 6 de marzo. Pues ah, 6 sí, de marzo. Pues 6 de marzo. 6. 6 de marzo, sí. Thank you very much. Sí, acá está. Finalizamos este día.
Pues gracias, ladies. Creo que ya completó la encuesta. Lo mismo, Josué. Excelente, Fátima. Erin Nilsson. Muy bien, Wendy. Eh, eh, eso hay que hacer. Hay que tomarle captura y compartirla en el grupo. Ok, Obed, gracias. Ok, Charlotte. No, Wendy, si ya, si ya lo ya lo terminó, ya, ya lo, lo envió, no, no es necesario volverlo a hacer. Ok, Giovanni, thank you. Me volví a meter, pero me parece que lo tengo que volver a hacer. Pero sí, lo... sí le tomó, le tomó sí. este. No, no le tomé foto. Ah, entonces sí, volvamos a realizar porque necesitamos <risa> la, necesitamos la captura. Ay, mateme. Okay. <risa> ok, ya, ya varios ya completaron. Teacher, eh, donde pregunto el, el municipio, permítame, donde, una, donde estudiamos, nombre del proveedor. Ah, del proveedor, acá está, mire, se pone Inglés Corpor Corporativo Regal International, SADCD. Gracias. Por ahí, por ahí, si lo quiere, si gusta copiarlo de, del chat, pues por ahí es, lo encuentro también. Thank you. Ok. Ok, Jenny, gracias.
Okay, gracias, Evelyn. Gracias, Wendy. Todavía quedan algunos, ¿verdad? ¿Me pueden hacer el favor de levantar la manita para los que ya terminaron, para verificar quiénes son los que ya terminaron con encuesta? Ok, gracias. Carlos Josué, Carlos. Hola, hola. Todavía estamos pendientes, ¿verdad? ¿Con? ¿Con la encuesta o ya la realizamos? Ya, ya, le, ah. ya la envié ahí. A la ah, vale. Correcto. Vaya, ¿quién, quién, bajen la manita, por favor, y voy a preguntar quiénes son los que faltan. Ok, ¿quiénes son los que faltan todavía con encuesta? Que me ayuden levantando la mano, por favor. Jennifer. Okay, are we ready to continue, people? Are we ready to continue with the class?
<clears throat> okay, now we're gonna try to move on. We, we will try to continue with the activities we started. Okay, remember we were talking about present simple. Um, <clears throat> Sorry. Okay, over here is where we, we were working on, right? Uh, well, we were just reading the transcript, okay? And I was just telling you, right, where you can, um, where you can see, for example, present simple, it's found over here, right? So, if I ask you to conjugate this expression or this word, this word in the present tense, how would you do it? ¿Cómo conjugarían este verbo en presente simple? I work. You work. Who remembers? Let me see. I think I, I will. I will. Type it over here, I see. No, why not? I will just this. Okay, so you, we will say I work. So if you want, if we want to conjugate this for you work. Ah, I remember about third person singular. He, she, it. Se recuerdan de la de la de las reglas. ¿Cómo iría este verbo acá? She works. She works. Works. It works. We work. You. Sorry. You work. And they work, right? They work. Simple like that. It's like that, right? So, and if you want to make negative statements, ¿quién me ayuda con las, con las oraciones negativas? ¿Cómo la formábamos? Ajá. Uh -huh. So here we have, I work, you work, he works, etc., mm -hmm. right? But we I also said it in the negative form, right? So if I say I work, where's the negative form? I don't work. What about the next one? She don't work. What about the next? P. He does. Ah, uh, yeah, that's right. Now you remember, right? He doesn't wear she. Uh, but it's important to type the, the verb. She doesn't wear. Yeah, that's same. Yeah, she doesn't work, etc. Right? So it doesn't. It doesn't work. We don't work and they don't work. Hmm. 
Now, do you remember about the way we created questions? ¿Se recuerdan cómo hacíamos las preguntas? Aquí tenemos positivo, negativo. What about questions, people? What do you love on the world? Ah, uh, okay. So, ¿qué, ¿qué si creamos preguntas de sí o no? Sí o no. Just no questions. You remember about it? Just no questions? Okay, so these are positive, right? Positive statements. Positive. This one are positive, right? This one's negative, and we need interrogative, right? ¿Con qué comenzamos cuando, cuando queremos hacer oraciones en preguntas? Do, do you work? Do I work? Well, puede tener sentido. Do I work? Well, trabajo bien. But do I work? Y el signo de interrogación. Important, right? Do you work? Do. Do you work? Question mark. Now, third person, does. He. She. Or it. Uh, work. Okay. Does he, does, does he, does she, does it work? And then we continue, do we work? Okay, this is just for you to remember. I know that you learned it quite well. Now, there was somebody uh, saying the way to create is some different questions, right? Such as, we use some words, such as double H words, right? ¿Cuáles son las double H question words? ¿Quién se acuerda? Mm. Double H question words? Why? Why? Okay, somebody's mentioning Why? there. Why, what? when, where, who, mm -hmm. which. Okay, so we're going to create a couple of them. What? Work. Oh, no, it would be like, where? Where do you work? Where do you work? work. Donde trabajas, okay? So that's an open mm -hmm. question, right? Now, what do you do? What do you do in everything's about, what do you do in everything's about present simple? Todo eso que, que hemos estado aquí digitando, y ustedes han estado viendo ahí, es solo para que se recuerden cómo funciona. Y por eso agarré solo un verbo. ¿Cuántos verbos habrán en inglés? Imagínense. Y con todos ellos podemos usar esta gramática. Now, in the transcript, once again, Now, I work on Saturdays. Now, this is present simple, right? Almost right on the start present simple. I work on Saturdays, right? And in the school holidays, Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Hay otro in present simple? Hay otra estructura in present simple in la primera parte? I work in the children. Uh, I yes. work. I work in the children. I work in the children's department. Hay otro? In cap. It can be crazy sometimes. Yeah, but over here, este es con un modal, okay? Pues, este es con un modal. Now, but what, what about this one? Everyone goes shopping. 
everyone goes shopping. Everyone is like uh, all, all the people go shopping. Okay, present simple right there. Now we're buying the letter B. Hello? I work during my summer holidays. I work during my summer holidays? Good. This is the verb in, in the present form. Okay. Uh, Oxford has thousands of tourists. You remember about this verb? I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, and they have. So it's easy to find a job. I said to go, I take tourists to visit the university. As you can see, we have another one over here, simple present. And when we go down, we go down, we go down to, to the river. We go along, oh, it's a simple, right? The tourists oh, love, oh. love the pole trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Okay, eh, all, all those expressions are in present simple. So we are just trying to remember about what we did the last time, right? In the literacy, I like my job. So that's the first in the in the in the verb. I mean, the first in simple present. I like my job. This never like. I like you like he likes, but lots of people don't like. You see, lots of people. Don't like coming to see me because they hate, they hate dentists. Sometimes it's a very hard to work, but it's great to help uh, people when they have problems. They, oops. They have problems. It also, it's so important to look after your teeth. My job is very difficult, but I like kids. I like it because I love flying. I fly I planes. Fly. Okay, tell me the rest, please, please. Places on the holiday, most of the time. I fly in Europe. I fly in Europe. Um, the most difficult thing about my choice when the weather is bad, snow and thunderstorm are the worst. The best thing is visiting different places. Now the next one, letter E. Let's see. I work is the first. In a hospital in the city center. It's a very big hospital. I yeah. help, I help the doctors I, with the yeah. patient. I give them their medicine. I give them their medicine. I and my job. And look after them. What is the meaning of look after? When they feel ill, what's ill? Todo este vocabulario ya lo estudiamos. ¿Qué, ¿Qué le dije yo en su momento que significa look after? ¿No se recuerdan? What about ill? Acuérdense, cada vez que encontramos una palabra nueva, hay that? que... Yeah, that's right. So that's uh, look after. It's similar to take care of. And what about ill? Gracias, Esperanza, y gracias, Gabriela. Ya compartieron su captura de pantalla. Okay, so, what are we going to try to do now, people? Vamos a tratar de hacer algo, miren. Ahora que ya vieron el script, pueden hacer lo siguiente, miren, en sus casas, con otros ejercicios, con otros... Con otros temas. Esto les va a servir de mucho. Ahora que ya vieron el script. Ahora lo que van a hacer es. Van a copiar uno de estos. Ok. 
pero va a ser como dictado. No vayan, por favor, no, lo, no vayan a abrir la página. Creo que no les he compartido el link, ¿verdad? Pero vamos a copiar el primero. O sea, ya lo leyeron, ¿verdad? No está ni muy largo. ¿sí? Entonces, va a ser como un dictado, pero ya ustedes saben qué es lo que hay ahí. O sea, solo quiero que cuando estén escribiendo, estén ide identificando las palabras. Me dicen cuando estén listos. Are you ready? I don't know. Sí, I don't know. Lo único que van a ir haciendo es escribir lo que escuchan, que es lo que ya leyeron. Okay, simple like that. Lo vamos a escuchar una vez. Solo el primero va a ser. Hey. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Okay, eso es todo lo que vamos a escribir, bien? Are you ready? Can you say, I don't know, right? Ya tienen lápiz y, y eh, cuaderno por ahí, o una hojita. <laughs> ok, solo va a ser el primero, que ya luego si ustedes quieren practicarlo de esa manera en casa, lo pueden hacer. Recuérdense que los links están en el libro y ustedes pueden jugar con estos ejercicios eh, de manera que pues, se familiaricen con todo el vocabulario, saquen eh, pronunciación, etc. Ok, so here we go. Ok, we heard it uh, once fully, right? So it will be only the first part, only this, the, the letter A. So here we go. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Okay. Write it down. Let me know when you finish. I will play it again. A. I work on Saturdays and in the school holidays. That's the first part. Now, then you will compare by your own. I mean, I, I'm just uh, teaching you the way you should practice, like uh, listening and pronunciation at home. Second part. Saturdays are busy. Mm-hmm. Next part. Because that's when everyone goes shopping. You will compare it later, but you're on. Don't worry. Because I will I will copy and I will paste the information in the chat. So you will see if you did it. <laughs> uh, let me see. Wendy says. <laughs> that's right, Wendy. That's why you need to, I mean, we need to, we need to listen to, to the person as many times as possible. Okay. Next part. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. Mm -hmm. I will play the third time that we're going to check it. And, you know, we will see if you got a good percentage of the dictation practice. <laughs> that's right, Carlos. Don't worry, but that's why, I, I, you know, I'm just teaching you the a way for you to put into practice, uh, I mean, the information. I work in the children's department.
Next part. It can be crazy sometimes. But it's fun. And that's it, right? But it's fun. Okay, we're gonna listen a third time. A. Okay, so if you wanna check, you can check now. Anyways, you will you will see the information in, in the in the chat. You I mean you will compare it. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. But it's fun. Okay, now the script is this one. Now you see, you, you saw it, right? So we read it in advance. We um, uh, identify the present simple over here, activities and, and so forth. And over here you have oops sorry. Now yes. So that is the script, right? So if you if you listen and you read it at the same time, you will see that that is not that difficult, right? We're gonna listen to it a fourth time. And oh, pues le va a quedar de tarea que hagan los otros dos ustedes. Ah, no, son como tres más, ¿verdad? Pero si hacen este ejercicio, les va a ayudar mucho con su listening. Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Mm -hmm. It can be crazy sometimes, but it's fun. Hey, I will, I will share the link with you. So that you can continue working with it. All right, so I hope this activity was significant to you. Okay, uh, we did it. Um, we got some vocabulary, grammar, and we have some review about it. Now, How do you remember when we were studying this part? Okay, because this is this is simple present. Okay. Remember that, well, as I told you, right, when we were uh, listening to the audio, we have affirmative statements. Okay, we have negative statements, and we also have Interrogative statements. Okay, we also have interrogative statements. And over here we have the verb keep. So I will ask some of you to conjugate it. Hey, ladies, could you please conjugate this verb? ¿Cómo conjugaría este verbo? I keep to keep. Ladies, he keep or he keeps. I uh, yeah, remember, right? That's what I want you to remember about third person singular. I keep to keep, he keeps, she keeps. It keeps, 
We keep, you keep and they keep. Okay, same happens with this verb. You know, I know, you know, he knows. I know, you know, he knows, she knows, etc. right? I advertise, you, are, uh, you advertise, he, she advertises. They help, you help, I help, he helps, etc. And when we do it in the native form, so I don't keep, you don't keep, he doesn't keep, he doesn't keep, etc. Right. So that's what we were having some review on. Now uh, I don't I don't know if you remember about the way we solve these exercises. Okay. And let me know about it. How do you, oh what is the what is the message over here? What is the hidden message? What is la oración acá? Can somebody help me, please, with it? Where is the sentence, people? They keep company financial account. Sorry. Okay, they keep companies track financial accounts. That's what you said, right? What about number two? We don't advertise the company on internet. We don't advertise the company on the internet. Excellent. What about number three? I take every day in the meeting. I take, what do you take? I take notes. Oh. Yeah, I take notes in the mornings every day. In the meeting. Yeah. I take notes. In the meetings yeah. every day. Yeah. Number four. Yeah. Okay, help me with number four. Excellent. Carlos and Mauricio answered the phone at the reception. Good. Okay, now it's, it's your turn, right? Over here, we're gonna we're not gonna spend that much time, right? We're not gonna go over the the activities, all right? But we're gonna work in something else. We still have some time, so hey, I will stop over here, and we're gonna talk about our family, okay? We're gonna talk about our family. Well, well, you will choose three members of your family and you will talk about it in a very general way about them. <laughs> and you will include also the activities they usually do. Ahora vamos a, a, a cambiar un poquito la temática y vamos a utilizar presente simple con eh, los, los miembros de nuestra familia. Van a elegir tres familiares Eh, y nos van a contar qué es lo que ellos hacen usualmente ok, durante la semana eh, vamos a invertir 10 minutos en esto porque pues esto ya lo, ya lo realizamos mmm, varios días atrás y esto es como un repaso nada más ok, así que vamos con 10 minutos 10 minutos para que preparen su presentación ok, any question? Any question? Any question? Eh, teacher, eh, la, la presentación debe ser por lo menos solo, eh, en este caso, 
decir en una sola qué es lo que hace toda la semana, o sea, en resumido, o tiene que ser día por día. No, usted elige, elige tres de sus seres, de sus familiares, y nos describe qué es lo que ellos hacen. Que si usted lo quiere hacer de manera conjunta, pues lo puede hacer. Y si quiere hacer o describir algo a detalle, individualizarlo, también lo puede hacer. Okay. Si trabajan, por ejemplo, en diferentes lugares, por supuesto no hacen las mismas actividades, ¿verdad? Alguien puede ser un docente, otro puede ser un ingeniero, otro puede ser un arquitecto, y pues por ahí nos puede ir describiendo qué es lo que ellos hacen. Ok. Ok, ten, ten, ten minutos, ok. Ok, tienen 10 minutos, jóvenes.
Okay, time is over. Okay, we're gonna listen to you. Are you ready? Okay, who's ready? Who is ready? We're gonna listen to some of you, okay? Let me see. Um, volunteers? Eh, aún no, teacher. Estoy todavía. Me faltan dos. Okay. What about the rest? What about the rest? What about you, Henry? Okay, teacher. Okay, go ahead. Uh, my niece is a contact. She works as an administrator for her company. Handless accounting and personal management. She travels a lot to different places to sell her product. And my sister is a teacher. She works in a school. She teach the students on the morning shift. She works with children from five to six years old. My brother is a bus driver. He works every day in San Salvador. Your hope is stressful and you have a lot of responsibility. He loves his job. Finish teacher, thank you. Okay, pretty good. Now the verb teach. The verb teach in third person, how do, how do you conjugate the verb teach in third person? I teach, you teach, he teaches, she teaches, etc. Right? So we teach, you teach, and they teach. And another okay. thing that you need to keep in mind is that when, when you do this, when you say in the morning, okay, in the afternoon, in the morning, in the afternoon, but you say at noon, in the morning, at noon, in the afternoon. When you use when you use odd, remember about the, the usage of the um prepositions of of time. In on at this for example in December, in January, but uh, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, etc. Okay, so something that you need to keep in mind. But that was quite good, Henry. Congrats, actually. Congratulations. Thank you. What about you, Fatima? Could you please share the information you got? Let me see, Fatima. Okay, all right. So let me see, Juan Carlos. Could you please share the information you got? Ladies, what about you? Could you please share the info? Tonight, I will talk about three relatives according to their daily lives. My husband get up at 5.30 a.m. and practice soccer in the morning. He keeps a detailed agenda for car rentals. He makes the corresponding deliveries 
according to the days that are requested. Now my second family member is my sister. She works in the secretary school. She does the hops assist net to her by the direction director all the day. Made very efficient in her works. After the work day, she returns home and take care of her two daughters. Leaving everything ready for the next day. The last family member and no less important is my mother who despite her complication always wakes up with that willingness to do housework helping my sister win the care of her suit daughter. My mother is always available with a lot of love and affection to help. That's all, teacher. Thank you, ladies. Quite good. Thank you very much. Wendy, are you ready? Yes. Are you ready, Wendy? Yes. Okay, so go ahead with the info. My mom is going to wake up at 6 a.m. Then she's going to prepare the breakfast. Later, she's going to wash her dishes. Maybe he's going to watch a dish. Also, he's going to prepare the dinner. The second, my father is going to wake up at 5 a.m. Then he's going to take a shower. Later, he's going to go to work all day. Then he's going to go at home. After that, he's going to eat a dinner. Finally, he's going to sleep. No, 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 no. Okay, Wendy, it's all right. Hey, listen, Wendy, that, that was quite good. But estuvo muy bien su presentación. Eh, pero hay una diferencia con, con los tiempos. Cuando nosotros decimos, esto le va a servir mucho para los próximos niveles. Cuando usted escuche, digamos, una estructura gramatical, si dice, por ejemplo, simple present, eh, simple present tiene un un significado diferente a going to, porque going to es otro tiempo, es a futuro. Pero este, si yo digo, um, mi madre se levanta a las seis de la mañana, es algo que sucede todos los días. Pero si yo digo, mi madre se va a levantar a las seis de la mañana, toma otro significado. Entonces, con eso, eh, su presentación estuvo muy, muy bien. La verdad que no cometió errores. Pero utilizó una gramática que todavía, que, que, no, que no está en uso ahorita. O sea, presente simple. Recordémonos que es para describir actividades de, de rutina. Que yo, pues, a las 7 ya tomo mi desayuno, a las 8... Eh, me voy para el trabajo, 
eh, al mediodía tomo mi almuerzo, eh, salgo a las cuatro del trabajo, a las cinco, etcétera, pero son de rutinas, ¿ok? O también se utiliza para, para realidades que no se pueden cambiar, como por ejemplo el sol sale todos los días, la tierra gira, o sea, eso es presente simple. Um, <ríe> ok, Wendy. No, pero está excelente, sí, está excelente, la verdad, la que su presentación estuvo muy bien. Let me see. Um, Gabriela, are you ready? I wonder if Fatima is ready now. Are you ready now, Fatima? Well, let's see. Jennifer, are you ready, Jennifer? Esperanza, are you ready? Todavía no. Uh, Jennifer. Todavía no. <laughs> okay, still working on it. Okay, Esperanza, are you ready? Carlos Josué. Okay, Carlos, share your info, please. assistant to the general manager. She returns home at 12 a.m. at lunch and come back to work at 1 p.m. At 3 in the afternoon, she drinks coffee She leaves work at four in the morning. When she comes home, she plays with our baby. Then she prepares dinner at six, six in the afternoon. After eight at ten at night, We are learning English and the welfare sleep. That's it. Okay, that was perfect. Quite good. Thank you, Carlos. Thank you. Thank you. Uh, Daniel, are you there, Daniel? Are you ready? Obed, are you ready? Okay, we will try. I will try with Jessica. Jessica, are you ready? Wendy says, <laughs> "Why, Wendy?" <laughs> yeah, they they. They got lost. Well, I don't know if Fatima if Fatima uh, got the information. I don't know if you're ready, Fatima. Well, we're gonna do something then.
Okay, what are we going to do now? We have these verbs, right? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Tienen estos verbos. ¿Los van a conjugar en un cuernito por allí o en un documento de Word? Para que no se nos olvide que tanto de forma escrita como cuando hablamos tenemos que hacer énfasis en la pronunciación. ¿Ok? Van a conjugar. Estos solo son cuatro verbos, miren. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que yo les he estado enseñando? O sea, I make, you make, he makes, she makes, etc. Lo van a hacer en positivo y en negativo. Ya, en pregunta, pues, quien quiera lo hace. Eso está, está bien. Mientras ustedes trabajan en eso, esta página es... La página... Twenty one. 21, la 21. Mientras ustedes trabajan en eso, yo paso la lista, ¿ok? Aquí están los verbos que van a, que van a ocupar. Page 20, no, no. página 21. Voy a mencionar a algunos de ustedes... Eh, para ayudarles con respecto a, a las actividades que aún están pendientes en la plataforma. Carlos Josué. Denise. Denise. Edgardo Daniel. Present teacher. Edwin Osvaldo. Ellen Nilsson. Esperanza. Present. Evelyn Yanira. Es Evelyn Fátima Michel. Gabriela Jazmín. Present. Henry Giovanni. Present teacher. Okay. Jennifer Guadalupe. Juan Carlos Beltrán. Present teacher. Carla is there. Mm -hmm. I can see her. Lady is there. Luis Jose is there. Obed. Present teacher. Wendy Carolina. Present. Jennifer Madali. Present teacher. Jessica Noemi. Present teacher. Hey, Jessica there. Huh? Now listen, uh, well, work on that, please. Trabajen en eso, por favor. Solo es conjugarlo, ¿verdad? No es completa sí. la, la oración. No. Ok, ok. Uh -huh. I work, you work, he works. He, he doesn't work.
Well, I, I hope that you can finish it later, right? Hope you can finish it later. Um, solo pedirles de favor que revisen bien este, aquellos que no han terminado las actividades en la plataforma, que las hagan. Yo mañana pues, voy a estar este, actualizando la información para que no, este, no vayan a haber personas que no les aparezca esa nota. Quiero ver. Va a personas que les hace falta el, el, el examen final. No, Carlos ya me confirmó que ya terminó, pero en el cuadro que no tengo todavía actualizado, que lo actualicé ahora en la tarde, tengo pendiente a Denise, Edgardo, a Edwin, Evelyn, Gabriela Jazmín, Carla María, Ladies y Obed. Por favor, no, no van a, a dejar de hacer esa actividad porque recuérdense que es actividad evaluada. Sí, sí, sí. Yo ya lo hice por la tarde. Hoy en la tarde lo hizo, ladies. Sí, ah, ya me ha terminado usted de revisar y yo lo trabajé después. Excelente. Bueno, entonces ya estamos completos con eso. Um, no igual, teacher. Este, ahora, ahora lo hice ahorita. Ah, lo acaba de terminar. Vaya. Sí. Excelente. Vaya, pero si aún queda alguien pendiente, por favor, no vayan a dejar fuera esa actividad. Ahora, quiero que sean una evaluación, una autoevaluación. Pues ya pasó un mes, prácticamente, cuatro semanas. Y este. Hemos estado trabajando de lunes a viernes por dos horas seguidas. Eh, quisiera escuchar este comentario de cómo ustedes se consideran que ha sido el avance en el curso. Ya tuvieron su encuesta, ok, eso está bien, pero a mí me gustaría escucharles a ustedes cómo han sentido este, su avance, el ritmo de aprendizaje. Algo que sí le voy a solicitar, aunque, aunque yo, no, yo no, no creo, pues casi nunca nos ponen, no tenemos esa suerte, esa dicha de volver a trabajar con los jóvenes o con los participantes del grupo anterior, pero más bien creo que va a haber otro docente con ustedes en la próxima oportunidad que, es, que ingresen a un curso y sí les voy a, a animar y les voy a dar el, el siguiente consejo. Una clase eh, debe ser muy interactiva. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, interactúan, eh, no le tienen miedo a equivocarse, hacen las actividades lo mejor que pueden, etc. Y este, no les da miedo abrir el micrófono y... Y decir, pues, ¿qué tiene si me equivoco? Lo único que va a suceder es que me van a corregir o, o me van a dar algún consejo para mejorar lo, lo que yo estoy haciendo. Entonces, el otro, en el, en el siguiente nivel, pues, van a encontrar otro docente. Y me gustaría que, pues, ap aprendamos a interactuar más abiertamente en las clases. A nosotros se nos pide que les solicitemos a ustedes que, que enciendan sus cámaras. Importantísimo encender las cámaras. Porque no es lo mismo ver una fotografía o solo el nombre de la persona a poder interactuar, tener contacto visual. Estamos a distancia y si ponemos más barreras aparte de, de la distancia, pues como que se complica un poquito más la cosa. Entonces yo les animo 
a que, que puedan este, interactuar más abiertamente con sus facilitadores. Acuérdense que nosotros acá, el trabajo es ayudarles, es tratar de enseñar lo mejor que podamos. Eh, y para ello, pues necesitamos también de su apoyo. Necesitamos que, que, que aporten a la clase, que, que aprendan y que lo manifiesten. Yo sé que han aprendido, porque sí sé que han aprendido, pero... Es más bonito que lo aprendan y lo manifiesten. Acuérdense que en inglés tenemos las cuatro destrezas del idioma, como cualquier otro idioma. Listening, speaking, reading, and writing. Si yo sé, si, si ya, este, digamos, pasamos el, el módulo uno de básico y ya comprendo algunas cositas, créanme que eso es una gran ventaja, que con el, con el básico uno ya algunas cositas ya las, las identifiquemos. Uh, si leemos, si comprendemos, si hablamos eh, o, o presentamos algo que se nos ha pedido uh, y si escribimos también. O sea, todo va de la mano, ¿verdad? No podemos darle como más énfasis al speaking, a hablar o al reading o al writing. No, todo tiene que ir de la mano. Entonces, eh, la destreza que más se mira cuando uno ha aprendido es el speaking. Cuando hablamos, utilizamos gramática. Por ejemplo, ahora estuvimos con el presente simple. Si yo digo fix, he fix, entonces la otra persona va a saber que no he aprendido el presente simple todavía. Y no el, el teacher, el teacher anterior, a lo mejor teacher Kike, quizás no les enseñó. Pero muchas veces, pues, la verdad es que nosotros sí presentamos las temáticas, enseñamos, eh, les ponemos este, ciertas actividades, retos, para que ustedes lo internalicen. Pero cuando cerramos nuestros micrófonos y cerramos nuestras cámaras y, y no participamos, pues realmente quien, quien se está haciendo daño, pues, en, en, en el proceso de aprendizaje son ustedes. Por eso les animo y los invito a que puedan participar más abiertamente en, las siguientes, en los siguientes niveles. La verdad ha sido un placer trabajar con ustedes. Son personas muy responsables. El solo hecho de conectarse de 8 a 10 todos los días dice mucho de ustedes. Uh, y pues nada, que los felicito porque ya pasaron su primer nivel de inglés. <risa> Excelente trabajo. Si hay alguien que quiera comentar algo o darle un consejo así de manera general a todo el grupo o al profe, pues está bien. Y si no, pues cerramos. Uh, ok, Henry. No, la verdad que quizás en nombre de todos queremos agradecerle su, su paciencia, su entrega también a a la enseñanza creo que nos ha motivado y en mi caso sería súper genial que continuáramos con usted porque ya le conocemos, ya también conoce si hemos avanzado en algo, nos falta, <ríe> nos falta mucho y yo creo que eso a, ayuda bastante. Eh, bueno, yo he tenido ocasiones que he venido súper cansado, un tanto enfermo, sin deseo de conectarme, pero ya cuando estoy escuchando la clase, digo yo, no, pues, creo que me hubiera perdido esta parte que yo eh, siempre he dicho, me cuesta un montón, sin embargo, pues, he dicho que algo vamos aprendiendo y, y tal vez no lo hablemos, pero lo entendamos, entonces esa es la, la finalidad. Y por eso, como decía, le, le agradecemos de manera especial su entrega, compromiso, y de igual forma esa responsabilidad que ha tenido y pues le felicitamos también por todo ello y a los compañeros de igual forma también felicitarles porque han sido bien perseverantes, han estado ahí, creo que todos estamos en, en las mismas, a veces cansados, un tanto enfermos, pero aquí estamos y eso pues nos ha ayudado a, a llegar hasta el final y esperamos seguirnos viendo, así es de que a la medida de lo posible, continuemos compañeros, solamente gracias. Excelente Henry, la verdad que Henry pues es como, 
eh, como el, el, el participante que, que este, simboliza, en realidad para mí simboliza el, el aprendizaje, la, la perseverancia. Yo lo escuché al inicio, yo sé cuando alguien pues eh, tiende como a dificultarse el inglés, porque a mí me, se me dificultó el inglés y créanme que al inicio era, era un nightmare, era una... <ríe> Era una pesadilla el aprender inglés, pero ya luego cuando uno como que engrana con el idioma, ya uno empieza nada más a, a recopilar la, la gramática, la información, el vocabulario, etc. Y pues la verdad yo les animo, si ustedes pierden la, la motivación, pues ya lo perdimos todo. ¿verdad? Si pierden su motivación, ya lo perdimos todo. Apenas vamos con el básico, espero, espero volverlos a encontrar. Y si Dios permite, un nivel avanzado, ya por culminar todos los niveles. Sean perseverantes, eh, conéctense los 120 minutos, hagan las actividades, que eso les va a ayudar mucho. Gracias, teacher, por todo. Ok. A ver... Eh, he aprendido mucho con usted y concuerdo con lo que dijo Henry, ¿verdad? A veces uno viene demasiado cansado y a veces uno no, no quiere, ¿verdad? Conectarse, pero ya a la hora de estar uno acá, como que hasta se le olvida a uno y ya uno empieza a interactuar y ya el sueño te quita, pues, de estar uno entre lo mismo con los compañeros y que lo hacen hablar uno de <risa> Y me, créame que yo este, pues, ahí, ahí muchas veces me metí a las salas a observar lo que ustedes hacían y pues la verdad que los felicito porque hacen trabajo en equipo muy bueno también. Sí, y gracias lastimosamente ya este cierre de mes, ¿verdad? Fue algo ya bien, para, bueno, para uno que trabaja en venta fue bastante tedioso y ya no, como que dificultaba bastante conectarse, pero dentro de lo que cabe, yo sí siento que sí, sí aprende uno, y como le digo, o sea, todo es perseverancia, tal cual usted lo dijo, ¿verdad? Que a veces uno no quiere, pero ya estando aquí, a uno se forma ese hábito y se le olvida todo. <risa> <risa> y pues nada más que decir, solamente darle las gracias, ¿verdad? Por okay. la paciencia, y la verdad sí fue un gusto conocerlo. Un gusto, el gusto ha sido mío. Dios me lo bendiga y pues no teacher, sé si hay alguien más, Luis. Teacher, no, primeramente agradecerles, eh, como lo decía ahí mi compañera, eh, vivimos unos momentos bonitos. Bueno, yo lo digo bon bonito porque a pesar que casi, bueno, de hecho nunca hemos, habíamos convivido, eh, es, eh, así nos tocaba eh, trabajar en grupos, tratar de aprender, incluso a veces uno tomaba iniciativa o el otro no y así, pero... Fue una experiencia muy grata, la verdad que, como dice ahí el compañero Henry, eh, yo en lo personal adquirí un poco de conocimiento de venir, de no conocer nada, a con tener medio entendimiento, o por lo menos parar bien la orejita para ver qué es lo que decía usted. <ríe> y pues, de antemano, muchas gracias, espero en un futuro verlos, y, y de veras, gracias a todos los compañeros con los que estuve conviviendo en varias ocasiones, por la, la enseñanza, porque también de parte de ellos aprendía, algunos aportaban, y fue muy bonito, la verdad, agradecimientos totales, teacher, eh, de veras una excelente profesión la que usted da, la que usted tiene, porque no es de cualquiera, es de tener paciencia, la verdad. Así que, gracias. Lo que <ríe> dice you. Luis, ok, you're welcome, lo que dice Luis es, es, es muy importante, y yo con eso cierro, porque no los quiero desvelar mucho. <ríe> Este, no se detengan en su aprendizaje. En la, en la sesión, ok, la sesión dura dos horas, pero el día tiene 24 horas. Yo sé que son, son personas ocupadas, porque yo lo yo los sé, pues. Y aún así vienen de 8 a 10, pero si pudiesen hacer un paréntesis en el día y agarrar un ejercicio, una lectura, una canción pues lo que a ustedes les guste en inglés, háganlo, porque eso les va a ayudar. ¿Ok? Así que... <ríe> eh... <ríe> el teacher invita el café. <ríe> ok, so let's... Let us see... Uh, let's see soon. Ok, see you soon. Nos vemos pronto. Y uh, have, have a, an excellent night. Good night, people. Gracias por todo.
ください。